Это правда, здесь похоронен наш папа. Конечно, головастик, как все покойники. Мы не должны бояться. Давай встанем на колени. Все равно мне очень страшно. Я впервые на кладбище. Я чувствую то же самое. Дай мне руку. А вторую положи на могилу, как бабушка. Зачем? Чтобы думать о нем. Мы же для этого пришли. Дай мне руку. Думай только о нем. Ты что-нибудь чувствуешь? Нет, ничего. Думай о нем. Только о нем. Как будто ты с ним говоришь. Я чувствую холод. Холод. хотят убить его. Убить. Не хочу видеть. Не хочу видеть. Нет. Филиппа, проснись. Что тебе приснилось, Филиппа? Ты его видел? Тебе приснилось то же, что и мне? А что ты видел? Того же самого мужчину. Он вошел в комнату и пытался убить того человека. Я видел то же самое. Мне страшно, Филипп, очень страшно. Мне тоже страшно, Дван. Я не хочу спать один. Не хочу. Мне снова приснится этот человек. Можно я лягу с тобой? Господи, дети, что с вами? Что случилось? Нам приснился страшный сон, мы видели мужчину. Успокойтесь, не говорите одновременно. Мы ничего не понимаем. Нам снова приснился этот человек. Он снился нам уже несколько раз. Какой человек? Мы не знаем. Мы видели его только во сне. Это как призрак. Нам очень страшно. Он плохой человек. Он не оставляет нас в покое. Не оставляет. Мы больше не хотим его видеть. Нам страшно. РТИ Колумбия представляет Телевизионный многосерийный фильм «Вдова Бланка» По мотивам произведения Хулио Хименеса В фильме снимались Асвальдо Риос, Мария Елена Доурин, Консуэла Лусардо, Альвару Байона, Анна Мария Ойос, Леонор Гонсалес Мина, Хулио Дельмар, Матео Рудос, Сантьяго Рудос, Херардо Калеро, Даниэль Ариса, Анна Моника, Сандра Перес. Автор сценария Хавьер Карро. Композитор Мигель де Нарвайс. Оператор Сезар Контрерас. Продюсер Хуго Леон Феррер. Режиссер Аурелио Валькарсель Карол. Закончили завтрак, дети? Да, сеньор. Тогда идите за учебниками. Сейчас я поеду в усадьбу и могу отвезти вас в колледж. Идите. По-моему, им плохо, мама. Они очень нервные, их мучают кошмары. Ночью нас разбудили их крики. Не надо было брать их на кладбище. Им незачем было ехать туда. Как это незачем? Это их долг. А вы, брат и сестра Амадора, тоже должны были поехать со мной на его могилу. Мы могли бы, мама. Но не дети. Они еще не понимают, что такое смерть, и пугаются. Они очень чувствительные. Именно поэтому я так и поступила. Они очень чувствительны и не могут забыть своего отца. Они должны его помнить. Чего ты добиваешься, мама, скажи? Чтобы все мы стали такими же угрюмыми, как и ты? Ты только и делаешь, что вспоминаешь своего сына Мадора, отказываешься принять его смерть. 
Этого я никогда не приму. Он был лучшим из моих детей. Да, конечно, лучшим из твоих детей. Ты без устали повторяешь это. Айде и мне, как будто мы вообще ничего не стоим. Диего, пожалуйста. Я устал, Айде. Я устал нести на своих плечах призрак смерти брата. Меня бесит, что его всегда сравнивают со мной. Он был не лучше и не хуже нас, мама. Просто он был другим, другим, понимаешь? В мире нет одинаковых людей. Даже Филиппа и Дуван разные, хоть они близнецы и чувствуют одинаково. Если бы ты хоть чем-то был похож на своего брата, сейчас бы нам не пришлось горевать о том, что происходит. Если он был такой отличный сын, тогда почему ты лишила его финансовой поддержки, когда он больше всего в этом нуждался? Потому что нужно было заставить его задуматься. Я вынуждена была пойти на это, чтобы он развелся с Алисией Гвардьолой, чтобы исправил эту ужасную ошибку. Если бы я сделала это вовремя, сейчас он был бы жив, и мы бы не горевали. Ты вела себя эгоистично. Ты не думаешь о том, что ты сама предопределила его судьбу, мама. Ты постоянно обвиняешь Алисию, а тебе никогда не приходило в голову мысль, что ты несешь прямую ответственность за его смерть. Мама, пожалуйста. Ты одержима, мама. Если ты хочешь заживо похоронить себя вместе с лучшим из твоих детей, то сделай это, но не заставляй ни сестру, ни меня, ни тем более своих внуков. Понятно? Потому что они еще дети, мама. И им зачем знать о смерти, тем более о смерти своего отца. Похоже, ты не успокоишься, пока они не станут обожествлять его. Но Амадор не был святым. Какой чудесный отель. Чудо, чудо. Сегодня он намного лучше, чем в день открытия. Да, а тем более лучше, чем когда принадлежал Дону и Полито. По сравнению с этим, тот был просто помойкой. Конечно. У Дони Алисии и Дона Хустина хороший вкус. Кстати. Эй, вы. Вы. Да, да, вы. Что вы желаете, сеньор? Когда я могу поговорить с хозяином, чтобы сделать заказ? Сеньора Бриньона нет, но вы можете поговорить со мной. Вы в состоянии принимать такие решения? Вы что, хозяйка этого заведения? Я здесь именно для этого, чтобы помогать управлять отелем. Представьте себе, моей девочке исполняется 20 годиков. А поскольку 20 лет исполняется не каждый день, я хочу устроить баркета. Простите, что? Баркета, праздник. Банкет. Да-да-да. Банкет. Танцы. Вечеринку. Называйте, как хотите. Одним словом, я хочу, чтобы это был настоящий праздник. И для этого хочу снять главный салон отеля в ближайшую пятницу. Сожалею, Донья Офелия, но в ближайшую пятницу салон будет занят. Муниципальный совет устраивает прием. Не вешайте мне лапшу на уши. Все дело в том, что вы не хотите сдать мне его, потому что для нас это слишком дорого, но у нас достаточно денег. Мы можем заплатить сколько хотите. Я же сказала, салон уже заказан. А я вам говорю, что вы не можете мне отказать. Где хозяин? Кто обладает большей властью? Что происходит, Алисия? Донья Офелия хочет снять салон в пятницу, но салон уже заказан. Чего она не хочет понять? Нет, я все понимаю. Просто вы смотрите на нас, как на привидение. Но вы ничего не решаете. Для этого есть хозяин. Плачу вдвойне. Даже если вы предложите в 10 раз больше. Раз Донья Алисия говорит, что нельзя, значит нельзя. Разве она хозяйка? Она такая же хозяйка, как и я. Она занимается организационными вопросами. Так что здесь делают то, что говорит она. И вам придется уважать ее, потому что она настоящая дама. Если вы этого не знали, то теперь знайте. Алисия. Не обращайте внимания на то, что говорят эти курицы. Вы такая же хозяйка, как и я. Хозяйка отеля, дома, всего, что у меня есть. Так что отныне никому не позволяйте унижать вас. Послушайте меня внимательно. Научитесь заставлять других уважать вас, Алисия. Это мой приказ. Я всегда возглавляла муниципальный совет, но сейчас я не понимаю, что происходит. Все ослеплены этим проклятым отелем Хустино Бриньона. Вчера 
побежали туда, чтобы снять салон для приема. Причем все это без моего разрешения. Значит, вам придется навестить отель Дона Хустина. Ни за что на свете я не доставлю такого удовольствия этому старому мерзавцу. Скорее, я выйду из совета. Это очень хорошо, если вы ограничите свою деятельность, Доня Перфекта. Вы наплевательски относитесь к своему здоровью. У вас очень высокое давление, вы всегда взволнованы, вы даже не бываете спокойны, когда я вас осматриваю. Я стараюсь беречься, следую вашим указаниям. Не лгите, вы этого не делаете, потому что я только что убедился в обратном. Да не перфекта, у вас могут снова начаться боли. Если это произойдет, я буду вынужден прооперировать вас. Я не позволю. Да, не перфекта, разве вы не можете жить в покое? Сделайте небольшое усилие. Как я могу, если мои дети отравляют мне жизнь? Возьмите Айде с ее сборищами в секте. Она возвращается домой поздно ночью. А Диего, это моя головная боль. Ты же знаешь о его подвигах с этой певичкой. Да, не перфекта, не обвиняйте во всем Диего. Он мужчина. Мы, мужчины, становимся слабыми, когда видим соблазнительную женщину. Послушай, Димас, ты уважаемый человек, ты знаешь себе цену. Ты бы мог опуститься до отношений с женщиной, которая поет в барах. Скажи мне, скажи. Нет, я лучше промолчу, потому что вам бы это не понравилось, Доня Перфекта. Вы должны понять одну вещь. Лечение не приносит никаких результатов, если вы не будете жить в мире с людьми, которые вас окружают. Терпимость – вот то слово, которое должно стать вашим девизом. Терпимость. Полагаю, ее состояние не вызывает оптимизма. Перед твоим приходом у нее была ссора с Диего. Она очень нервничает. Ей следовало бы взять отпуск и отдохнуть от всех проблем с семьей, со своими предприятиями. Клянусь, я чуть не сказал, что в ее возрасте нельзя взваливать на себя столько дел, но я пытался намекнуть ей, что она стара. Пора это осознать. И как назло этот конфликт с Диего? Невероятно. Она возмущается, ругает его, а я ему так завидую, что даже ненавижу. Всякий раз, когда я думаю, что он увел меня в пантериту, я прихожу в бешенство. Ты по-прежнему интересуешься ей? Очень интересуюсь. Я просто в отчаянии. Если бы не твой брат, я бы ее завоевал. Ты бессовестнее, Диего. Я еще никогда не видела такого материалиста, как ты. Я не знаю, материалист я или нет, но это не просто каприз. Я очень расстроен. Да. Твоя депрессия вызвана тем, что ты привык легко покорять любую женщину. И твое самолюбие задето, потому что тебе не удалось соблазнить певицу. Из твоих рук ускользнула очередная интрижка. Это могло быть больше. Чем интрижка. Ради бога, Дима, столько не говори, что ты влюбился в незнакомку. Ты даже не видел ее лица. Насколько я знаю, она всегда в маске. Я говорю серьезно, Айде. Несмотря ни на что, она меня привлекает. Не знаю, переросло бы это в серьезное отношение вплоть до женитьбы. Но в данный момент я до такой степени потерял голову, что пожелаю она выйти за меня замуж. Ради нее я и отказался бы от свободы. Вношу поправку в то, что сказала раньше. Ты не материалист и не наглец. Ты просто ветреный человек. Ну, я нравлюсь тебе даже таким, не так ли? Жаль, что ты не вдохновляешь меня так, как вдохновляет Пантерита. Пожалуйста, не сравнивай меня с ней. Даже если между нами встал твой брат, я не отступлюсь от Пантериты. Так быстро я не сдаюсь. Доктор Пантоха, доктор, позвольте вас на минутку. Похоже, вы торопитесь, да, доктор? Да-да, в консультации меня ждут пациенты, мне некогда. Я не отниму много времени, доктор. Хочу лишь пригласить на маскарад, который мы устраиваем в Ибиса Блу в ближайшую пятницу. Маскарад, конечно, я приду, мне очень нравятся маскарады. А теперь я должен вас оставить. До свидания и большое спасибо за приглашение. До свидания, доктор. Конечно, он придет, если учитывать его интерес к пантерите. Ему безразлично, что с ней сейчас Диего Бланко. Что вы рассматриваете с таким интересом, лейтенант? Кстати, о женщинах. Я уже давно наблюдаю за той, которая стоит на углу. Она очень красивая. Да, ничего себе, бабенка. Но кто она? Я никогда не видел ее в поселке. 
Ну вот чемодан из 302 номера. Скажите мне, когда придет такси. Простите, вы здесь работаете? Да, синьорита, чем могу служить? Мне сказали, что отель открылся совсем недавно. Возможно, здесь нужны служащие. С кем я могу поговорить относительно работы? Сейчас я позову. Донья Алисия, вы очень заняты. Что ты хочешь, Мегатео? Пришла девушка, которая ищет работу. Она из поселка? Не думаю, я никогда ее не видел, но, скорее всего, она не издалека. Не думаю, что мы можем дать ей работу, потому что персонал уже укомплектован. Подожди. Ольга отпросилась на всю следующую неделю. Она могла бы поработать с подменной. Она умеет готовить? Пойду спрошу. Нет, я сама поговорю с ней. Скажи, чтобы подождала. Да, сеньора. Вам просили передать, чтобы вы подождали минутку. Вы считаете, мне повезет? Вполне возможно. Нужна подменная на кухню. Меня примет администратор? Намного важнее, чем администратор. Почти хозяйка этого отеля. Очень любезная сеньора. Уверен, если она может вам помочь, то с удовольствием поможет. Вы не из поселка? Нет, я родилась здесь, но почти всю жизнь прожила в усадьбе, в получасе езды отсюда. И сейчас хочу обосноваться здесь. Мне нужна работа. Пришла Донья Алисия. Добрый день. И вот девушка, которая ищет работу. Мне кажется, ей можно доверять. Чего ты добиваешься, мама? Скажи, чтобы мы все стали такими же угрюмыми, как и ты? Ты только и делаешь, что вспоминаешь своего сына Амадора и отказываешься принять его смерть, хотя прошло столько лет. Я никогда этого не приму. Он был лучшим из моих детей. Лучший из твоих детей. Мама считает, что Амадор был лучше меня. И так было всегда. Вам что-то нужно, сеньор Сандовал? Вам очень неприятно, что я сюда пришел. Если не попытаетесь убить меня, как в прошлый раз, нет проблем. Валерия ушла из дома в тот день, когда я вас стрелял. Я знаю. Но это не должно меня волновать. Она мне во всем призналась. Я узнал о ней много плохого. Она развратная. Плохая дочь. И осознание этого причиняет мне сильную боль. Поверьте, я очень сожалею, сеньор Сандовал. Правда, сожалею. Тем не менее, она моя дочь. И мне бы не хотелось, чтобы она упала еще ниже. Поэтому я и пришел спросить, что вы о ней знаете. Есть ли у вас адрес, где она остановилась? Я ничего не знаю, сеньор. Если честно, больше ничего не хочу о ней знать. Я не могу предложить вам постоянную работу, сеньорита. Но если вы согласны подменить на несколько дней одну из служащих, мы можем поговорить. Вы хозяйка этого отеля? Нет. Мне поручено управление. Вы дадите мне работу, зная, что у меня была связь с Диего Бланко? Меня не касается частная жизнь этого сеньора. Главное, чтобы вы соответствовали нашим требованиям. Остальное не важно. А мне важно, потому что по вашей вине мне пришлось бросить дом, оставить Диего Бланка. Он увлекся вами. Думаете, я смогу здесь работать? Если вы не хотите, то зачем пришли? Я даже не представляла, что встречу здесь вас. Клянусь, у меня большое желание выцарапать вам глаза. Но этого я не сделаю. Сейчас это ни к чему. И знаете что? Берегитесь, сеньора. Я ненавижу вас всей душой за то, что вы встали между Диего Бланко и мной. Что произошло, сеньора? Вы не пришли к соглашению? Ничего, Мегател, ничего не произошло. Маскарад? 
Да, карнавал со всеми атрибутами. Дона Полита готовила его ко дню прощания с тобой, но изменил мнение и решил устроить ближайшую пятницу. Было что-то феноменальное. Он так к нему готовится. Ты представляешь, нам осталось эта неделя и следующая, а потом мы пойдем в столицу для серьезной работы. Клянусь, я волнуюсь при одной мысли об этом. Что с тобой? Не вижу воодушевления по поводу нашего отъезда. Я нервничаю. Я ни в чем не уверена, у нас дома масса проблем. Особенно из-за того, что происходит с Диего. Мама узнала о его отношениях с Пантеритой и устроила грандиозный скандал. Это будет до тех пор, пока продолжается твои выступления в дискотеке. Только не говори, что ты никуда не поедешь, потому что уже все готово. Пожалуйста, Пантерита, будь благоразумной. Я не знаю, как все сложится. Я все время думаю, думаю, но пока не знаю, как объясню маме свой отъезд. Это твое будущее, твоя жизнь. Перестань думать о матери и пойми, наконец, что ты не можешь жертвовать собой ради нее. Кроме того, ты можешь рассчитывать на поддержку своего брата. Оставь свои переживания, насладись последними выступлениями в поселке, потому что когда ты станешь знаменитой, сомневаюсь, что ты будешь выступать здесь. Значит, в ближайшую пятницу карнавал? Да, Диего. Это будет праздник, какого в Тринидаде еще не видели. Надеюсь, вы готовите маскарадный костюм? Нет, Дона Палета, я не участвую в таких мероприятиях. Кроме того, вы знаете, что я прихожу сюда ради пантериты. Эта девушка уникум. Ее маска натолкнула меня на мысль о празднике, чтобы все были в масках, так же, как и она. Полагаю, вы видели ее без маски? Разумеется. Она красива? Я считаю ее красивой. Конечно, она должна быть красивой, раз так вас заинтересовало. Я вас знаю, Диего Бланка, и знаю, что у вас хороший вкус. Надеюсь, перед отъездом она покажет свое лицо. Не может быть, чтобы она уехала, не открывшись. И не мечтайте, Дона Полита. Думаю, она сохранит свою тайну до последнего дня. Ладно, я вас оставляю, нужно объявить о ее выступлении, с вашего позволения. Можно сесть с тобой, Диего? Располагайся. Мне бы не хотелось, чтобы соперничество разрушило те отношения, которые между нами были, Диего. Но оно есть. Я не хочу ссориться с тобой из-за моего поражения. Я умею проигрывать. Рад это слышать, Димас. Скажи, что ты будешь делать, когда она тебя оставит? Насколько я знаю, она скоро уедет. Что еще я могу сделать, Димас? Смирюсь с ее отъездом. Я люблю ее и восхищаюсь, и мне остается пожелать ей успеху, где бы она ни находилась. Это называется думать холодной головой. Судя по тому, что ты готов сказать ей прощай, вместо того, чтобы последовать за ней, смею думать, что ты уже присмотрел другую женщину. Хоть тебя это и удивляет, Димас, у меня совсем не такое отношение к женщине, как у тебя. Я ее уважаю. Для меня это не просто объект для получения удовольствия, а нечто большее. Диего, пожалуйста. Не говори так, я давно тебя знаю. Нет, ты меня не знаешь, Димас. Поверь мне, я говорю серьезно. Ты пользуешься успехом. Ты молодой, талантливый врач. У тебя есть все необходимые качества, чтобы стать победителем в этой жизни. Но поверь, ты можешь потерпеть провал в самом важном аспекте своей жизни, если не изменишь своего отношения к женщине. Пока ты будешь смотреть на нее, как на предмет, ты будешь оставаться одиноким, потому что никогда не встретишь такую, которая бы отвечала твоим требованиям, если ее вообще можно встретить. Надеюсь, ты все поймешь не слишком поздно, Димас. Я очень надеюсь на это, для тебя же. Диего, я никогда не надеялся услышать от тебя такое. Я думал, ты проще, такой, как другие мужики, которых я знаю. Для меня быть мужчиной не означает не пропускать ни одной юбки, Димас, как делают те, кто хвастается своими завоеваниями, внося их в нескончаемый список побед. Нет, Димас, для меня быть мужчиной значит уважать и любить женщину, видеть в ней человека. Если ты не уважаешь женщину, ты ее не любишь. Мужчина, который не ценит и не уважает женщину как человека, не может называться настоящим мужчиной. И нечто подобное происходит с тобой, Димас. Скажи мне, чем ты щеголяешь, и я скажу, чего тебе не хватает. Или это не так? Он совершенно не уважает женщин. 
Он привык обольщать их своими клятвами и пустыми словами, которые кажутся искренними. Диего Бланко использует ту же тактику, что и профессиональные соблазнители. Он точно такой же. Почему вы сейчас так говорите об этом человеке, Алисия? Сегодня в отеле я говорила с женщиной, которая влюбилась в него, а потом разочаровалась. Ее любовь переросла в ненависть. Вы правы, когда говорите, что нельзя доверять Диего Бланку. Как я могла доверять брату того, кто был моим мужем? И, наверное, очень похож на него. В них одна кровь. Должно быть, он такой же или даже хуже. Значит, Диего нет. Нет, сеньори Тулюминадо, он недавно уехал. В усадьбу? Думаю, да. Иллюминадо, как дела? Мне так хотелось поговорить с вами, но все не получалось. В последнее время вы слишком заняты. Дел у меня хватает, ты же знаешь. Но сейчас я с удовольствием тебя приму. Я рада, Доня Перфекта. Я должна поделиться с вами тем, что бесит меня. Я воспользуюсь отсутствием Диего. Нет, ни Диего, ни Айде. Оба ушли. В последнее время они слишком сдружились. Нет необходимости говорить правду нашей матери, Айде. Ты можешь придумать любой предлог, чтобы уехать. Скажи, что хочешь учиться, и поэтому возвращаешься в наш дом в столице. Или, например, что ты нашла престижную работу, но не стоит говорить, что ты стала певицей. Нет, Диего, я хочу покончить с этой ложью. Я не желаю больше быть трусихой. Мне надоело. Ты делаешь это ради ее здоровья, иначе Язов станет прободной. Это дом портнихи? Да. Мне нужно приготовить много платьев для выступлений. Ну ладно, Айде, взбодрись. Ты ничего плохого не делаешь. Только хочешь устроить свое будущее. Мне бы не хотелось оставлять ее одну. Наша мать не одна, Айде. У нее есть я. Я не собираюсь уезжать, по крайней мере, сейчас. Да, конечно, вы с ней так хорошо ладите. После последней ссоры вы почти не разговариваете друг с другом. Меня очень обидел разговор об Амадоре. Всякий раз, когда она говорит о нем, она хочет, чтобы я стал таким, как он. И поверь, меня это бесит. Признаюсь, он меня глубоко разочаровал. Я не жду, что Диего станет таким, каким мне бы хотелось. Но я также не могу смириться с тем, что он перестал быть уважаемым человеком. У нас слишком много разногласий. Такого еще никогда не было. Доня Перфекта, поймите, это очень плохо. Особенно учитывая то, что я вам рассказала. Что будет, если он уедет с этой женщиной, которая свела его с ума? Вы хотите, чтобы повторилась печальная история вашего сына Амадора, который связался с такой порочной женщиной, как Алисия Гуардью? Это пантерита, наверное, еще хуже. Не знаю, что делать. Кому обратиться за помощью? Кто сможет убедить его, что он совершает ужасную ошибку? Это можете сделать только вы, Дони Перфекта. А Байде даже и думать не стоит. У нее странная позиция. Хоть она и подалась в религию, ее не трогает плохое поведение Диего. Она даже его оправдывает. Дони Перфекта, поговорите с Диего, чтобы знать, что предпринять, до того, как он преподнесет вам страшный сюрприз. Я хочу выяснить все раз и навсегда. Если ты собираешься нанести мне удар, как это сделал твой брат Амадор, Лучше быть к этому готовой, чтобы ты не убил меня этой новостью. Я не хочу, чтобы однажды ты появился здесь так же, как он, и сообщил мне, что женишься. Ты правда считаешь, что я могу жениться тайком на такой женщине, как она, мама? Но она свела тебя с ума. Теперь ты каждый день едешь в поселок только для того, чтобы побыть с ней. Приходишь домой поздно, утром поднимаешься рано и уходишь, избегая разговоров со мной. Конечно, тебе не хочется слушать моих нотаций. Я не могу больше терпеть эту ситуацию, Диего. Я, как твоя мать, имею полное право знать, что ты намереваешься делать.
Если бы я тебе сказал, что испытываю к этой женщине братское чувство, ты бы мне не поверила, верно? Диего, я не настолько стара, чтобы верить в такие сказки. И не смейся надо мной. Тем не менее, это правда, мама, клянусь. У меня нет физического увлечения к этой женщине. Клянусь, мама. Ты издеваешься надо мной. Хорошо, тогда думай, что хочешь. Но может тебя успокоит то, что она долго здесь не пробудет. Она артистка, и так же, как однажды появилась в этом поселке, так и уедет отсюда, мама. Уже осталось недолго. И ты уедешь с ней? Последуешь за ней, бросив все? Нет, мама, нет. Я не поеду за ней. У нее своя жизнь, у меня своя. Я останусь здесь. С тобой. Потому что знаю, что буду нужен тебе, как никогда. Почему ты так говоришь? На что намекаешь? Больше я ничего не скажу. Только то, что ты меня не потеряешь по вине этой певицы. Ты все еще можешь рассчитывать на этого сына, мама. Хоть у него и нет тех качеств, которые были у твоего старшего. У этого сына слишком много недостатков. Он легкомысленный, непокорный. Он твоя головная боль. Но он останется с тобой. Я знаю, что буду тебе нужен. Хоть ты и стараешься доказать обратное. Сынок. Каким бы ты ни был, я люблю тебя. Люблю так, как любила Амадора, и ты прекрасно это знаешь. Но, пожалуйста, пожалуйста, считайся со мной. Я тебя умоляю. Говорят, что состоится праздник масок и придет много народу. В Эбисе Блу будет полно людей на маскараде. Представляю, какие там будут красивые костюмы. Очень красивые. Дети, мне не нравится, что вы об этом говорите. Вам не зачем интересоваться подобными праздниками и тем более обсуждать это. Оставь их, мама, это естественно, что они говорят о том, что происходит в поселке. Даже не верится. Самые достойные люди поселка опускаются до того, чтобы использовать это место для своих встреч. И не только дискотеку, но и отель старика Бриньона. Сегодня вечером муниципальный совет устраивает прием в этом отеле. Ты пойдешь, мама? Конечно, нет. Я вышла из совета. Я не согласна с тем, что там происходит. Мне кажется, это мудрое решение, мама. Пора отказаться от многих обязанностей. Ну ладно, дети, идем, а то опоздаете в колледж. Шагайте. Мне бы хотелось пойти в Эбисаблю в костюме супергероя. А я бы нарядился летучей мышью, попросил бы накидку у вампира Бриньона. Вам следовало бы нарядиться червячками или дьяволятами, это вам больше подойдет. Червячками! Не мешайте, я за рулем. Зачем ты остановился у дома вампира Бриньона? Хочешь поговорить с нашей мамой? Нет, конечно нет. Завтра мы встречаемся с ней. На этот раз ты будешь с нами, верно, дядя? Мне бы этого хотелось, но не думаю, что вашей маме интересно со мной. Почему? Потому что нет. Просто я ей не нужен, вот и все. Поехали. Дон Хустин, ради всего святого, только не говорите, что нет. Это будет праздник, какие показывают в фильмах. Я ни за что на свете не хочу его пропустить. Вы представляете, все придут в маскарадных костюмах. Мегатео, сегодня вечером у нас прием, и тебе придется помогать, как и другим служащим. Но, Дон Хустин, я столько думал об этом празднике. Это единственная возможность познакомиться с девушками. Я некрасивый, никого не интересую, даже Терресу, служанку Дони и Перфекты. В чем дело? О чем вы спорите? Из-за глупостей. Этот дурачок хочет пойти на маскарад, который устраивает в дискотеке и Ипполиту Реболио. А у нас полно работы в отеле. Ну, я лишь прошу отпустить меня пораньше, чтобы я хоть немного насладился праздником. Это уж слишком мегатео, ты думаешь только о себе. Я не могу помочь, у меня воспалилась лодыжка, я даже ходить не могу. Это почему же, Дон Хустин, разве доктор Димус вас не вылечил? У сеньора Бриньона серьезное заболевание, и иногда у него воспаляются суставы. Я думаю, ты сможешь уйти пораньше. 
Я не возражаю. Вы знаете, что делаете, Алисия. В конце концов, вы распоряжаетесь отелем. Спасибо, сеньора Алисия, спасибо. Мне так хочется туда пойти. И заодно посмотрю на Пантериту. Она сегодня поет, я не могу пропустить. Тем более, туда все придут. Включая Диего Бланку, у которого очередная интрижка. Конечно, она сведет с ума. Кого угодно. Разве ты не говорил, что Пантерита это Айде Бланко? Сначала я так думал, но не может же Дон Диего влюбиться в собственную сестру. Я же не дурак, чтобы этого не понять. Не понимаю, почему ты не встряхнешься и не сходишь на этот маскарад, как и все твои подруги. Или, может, тебя не пригласили? Меня пригласили, но я ни за что не появлюсь в этом проклятом баре, зная, что Диего пялится на эту кошку. Я не могу видеть его, эту нахалку, папочка. Кого я не могу видеть, так это и ее. Она приобретает слишком большую известность в этом поселке. Мне бы хотелось увидеть, как она упадет со своего пьедестала. Как бы мне хотелось это увидеть. Вы не можете пожаловаться, Дона Полита. Этот праздник стал событием. Похоже, пришла половина поселка. Яблоку негде упасть. Проходите, пожалуйста, проходите. Добро пожаловать. Будьте как дома, проходите. На что только не идут люди, чтобы повеселиться. Я бы ни за что не напелил на себя один из таких костюмов. Они делают это с удовольствием, потому что под маской нельзя узнать человека. В этом вся прелесть подобных праздников. Какие оригинальные костюмы, уверен, одна из вас сможет победить в конкурсе. Проходите, пожалуйста, будьте как дома. Мне кажется, та, которая повыше не женщина, а мужчина. Мужчина, переодетая женщины. Похоже, сегодняшний вечер для тех, кто старается оказаться одним, хотя в действительности совсем, совсем другой. У тебя хорошее настроение, ты очень веселый. Конечно, веселый, потому что сегодня мой вечер, и ты мне поможешь. Сегодня у меня появился шанс приблизиться к пантерите, не вызвав подозрений у Диего Бланко. Дайте пройти, оставьте меня, не приставайте ко мне. Ну хватит, хватит, перестаньте. Оставьте его, дети. Вам не следует быть в такое время на улице. Идите по домам. Они тебя не обидели, Мегатео? Вы меня узнали, Дон Диего? Если будешь наивным, то в маске или без маски ты по-прежнему будешь Мегатео. Садись, я подвезу тебя до дискотеки, чтобы у тебя больше не возникло проблем на улице. Вы тоже туда едете, да? Конечно, Мегатео. Я не могу пропустить такой вечер. Поехали. Как там на празднике вы без саблу? Как обычно у взрослых людей. Этот праздник бывает накануне Дня Всех Святых. Тебе это не нравится, верно, Тереса? Такие праздники? Нет, их придумали иностранцы. Для детей, чтобы они заболевали, съедая массу сладостей. А нам нравится, потому что можно нарядиться в карнавальные костюмы. Это так здорово. Это уж слишком, Тереса. Вместо того, чтобы уложить их спать, вы смотрите с ними телевизор. Все, дети, хватит. В постели, уже поздно. Айде, ушла? Совсем недавно. Как всегда, приходит конец недели, и она исчезает. Эти ее религиозные собрания заставляют задуматься. Как-нибудь я пойду туда и проверю, чем занимается моя дочь. Нет, ради бога, Дони Перфекта, лучше оставьте ее в покое. Она ведь никому не причиняет вреда. А вы лучше идите, приберитесь на кухне. Мне не нравится, что вы царапаетесь до познак к летучей мышь. Мои родные. До завтра. Бабушка, ты не разрешила нам смотреть телевизор? Посиди немножко с нами, пока мы не уснем. Да-да, расскажи нам сказку, как раньше. Расскажи сказку о ведьмах. Сегодня вечером будет очень весело. А почему вы без маски? 
Мне не нравятся маски Мегато. Конечно. Вы пришли ради нее, ради пантериты? Идем. Не будь светником. Об этом знает весь поселок. Все знают о том, что у вас с ней роман. Даже Донь Алисия и Дон Хустина. Да. И что же думает Алисия по этому поводу? Я не слышал, чтобы она что-то говорила. А должна была что-то сказать? Нет, полагаю, нет. Хотите, я вам кое-что скажу? Я был уверен, что Пантерит — это ваша сестра Айде. Почему? Потому что у обеих один голос, одинаковые фигуры, даже походка. Но как только я узнал, что вы ухаживаете за ней, сразу понял, что ошибался. Не вздумай сказать об этом, Мегато. Ты меня понял? Конечно, нет. Я что, дурак? Нет, ты далеко не дурак. Посмотрите, сколько женщин на празднике. Уверен, сегодня я подцеплю какую-нибудь. Будь осторожен, думаю, что делаешь, Мегатео. Не все люди такие, какими стараются казаться. Значит, ведьма съела детей после того, как откормила их в клетке? Разумеется, нет. Успели прийти их родители и спасли их. И заодно преподнесли ведьме хороший урок. Ладно, хватит рассказывать страшные истории. Бабушка, ты очень любила дедушку? Разумеется, я очень любила своего мужа. Я никого не любила, кроме Хосе Стебена, потому что не было другого такого. У тебя больше не было женихов? Нет, не было. Было несколько поклонников, но я не обращала на них внимания. Дедушка был лучше, чем Дон Хустино Бриньон? Почему ты спрашиваешь об этом? Причем здесь этот сеньор? Ты знала Дона Хустину в молодости? Мы были знакомы, но не близко. Мы никогда не обменялись ни единым словом. Наверное, ты ему нравилась. Он тобой восхищался? Э, кто же вам сказал об этом? Нам никто ничего не говорил. Если я узнаю, что ваша мама заставляет вас ходить в дом этого человека, разгорится новый скандал. И пусть даже все будут против, я положу конец вашим субботним встречам. Нет, бабушка, пожалуйста, нет. Все, 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 хватит. Спать. Уже поздно. Два, иди на свою кровать. И не думайте о той истории, которую я вам рассказала. Вы слишком впечатлительные. Я не хочу, чтобы вам снились кошмары. Спокойной ночи. Сегодня ваша возлюбленная поет как ангел. Вам так не кажется, Диего? Она всегда прелестна, Дон Эполиту. Полагаю, вы ей довольны. Да, очень доволен. Но не больше вас, ведь вы ее поклонник. Конечно. Кстати, о поклонниках. Вы не видели Димаса Пантоху? Даже если он и здесь, то его вряд ли можно узнать. Но, скорее всего, он где-то рядом. Solo, solo sentí yo que haría el día No sería lo mismo sin ti Alicia Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría cada día Por estar contigo Alicia Somos uno en el 